റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആസ് ദ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആർ റിജിഡ് റിജിഡ് മീൻസ് എന്താണ് ദ ഡു നോട്ട് ബെൻഡ് മച്ച് അണ്ടർ ദ ലോഡിങ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ദേ ആർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻ ദർ സ്ട്രക്ചറൽ ആക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് സർഫസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടേക്ക് ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ടാവുമെന്ന് പഠിച്ചു ഡീഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ദേ ആർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ദ ഡു നോട്ട് ബെൻഡ് മച്ച് അണ്ടർ ലോഡിങ് ലൈക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇത് ഒരു റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ സർഫസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ബെൻഡ് ആവുന്നില്ല ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് ഫ്ലെക്ഷറൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് റിജിഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് പോലെയല്ല ഇത് റിജിഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ റിജിഡ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് പോസസ് ഹൈ ഫ്ലെക്ഷറൽ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലേ ഹൈ ഫ്ലെക്ഷറൽ സ്ട്രെങ്ത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ ദ ആർ യൂഷ്വലി ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫോർ എ ഡിസൈൻ ലൈഫ് ഓഫ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓർ മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിലേക്കായിരുന്നു എങ്കിൽ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തേർട്ടി ഇയേഴ്സിലേക്കാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓൾസോ ദ ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ബിറ്റുമിനും അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രേഡ്സിലുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ്സുമാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സി സി പേയ്മെൻറ്റ്സ് സി സി പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് അതായത് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സി സി പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇനി ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അവിടെ ഗ്രെയിൻ ടു ഗ്രെയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാരണമാണ് ലോ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് എന്ന് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ദ സ്ട്രെസ്സസ് ആർ നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ഗ്രെയിൻ ടു ഗ്രെയിൻ ഗ്രെയിൻ ടു ഗ്രെയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ല റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റിൽ നടക്കുന്നത് പിന്നെ ദ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഹാവ് ദ സ്ലാബ് ആക്ഷൻ സ്ലാബ് ആക്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഇവിടെ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ സ്ലാബ് ആക്ഷൻ ദ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു റിജിഡിറ്റി and the high modulus of elasticity of concrete slab concrete slab inde high modulus of elasticity yum adu pole nammal nerthe kanda rigidity ee rendu factors kaaranamana ivide load transfer cheynathu idine parayna peranad slab action okay so in rigid payments the stresses are transferred due to the slab action റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്ലാബ് ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ് സ്ലാബ് പി ക്യൂസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇത് പ്ലാൻ ആണ് അതായത് ഒരു ടു ലൈൻ റിജിഡ് പേയ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ആരോ മാർക്ക് കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഒരു ടു ലൈൻ റോഡാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലാബ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൾസോ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻസും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ജോയിൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ജോയിൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഈ സ്ലാബിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ദ വീൽ ലോഡ് സ്ട്രെസ്സസ് ത്രൂ എ മച്ച് വൈഡർ ഏരിയ ബിലോ ദ പേയ്മെൻറ്റ് സ്ലാബ് അതായത് ഈ സ്ലാബിന് മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വീൽ ലോഡ് സ്ട്രെസ്സസ് ഒരു മച്ച് വൈഡർ ഏരിയയിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും എവിടെ ബിലോ ദ പേയ്മെൻറ്റ് സ്ലാബ് സ്ലാബിന് താഴെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു മച്ച് വൈഡർ ഏരിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും മോസ്റ്റ് കോമൺ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിസൈൻ ആൻഡ്
ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പി ക്യു സി സ്ലാബിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് ഒരേ സമയം അത് വിയറിങ് സർഫസ് ആയിട്ടും എഫക്റ്റീവ് ബേസ് കോഴ്സ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും വിയറിങ് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ വിയറിങ് കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദ അപ്പർ ലെയറിൻ്റെ റോഡ് വേ റോഡ് വേയുടെ ഏറ്റവും അപ്പർ ലെയറിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിയറിങ് കോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് വിയറിങ് കോഴ്സ് തന്നെയാണത് സർഫസ് കോഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരേ സമയം സർഫസ് കോഴ്സ് ആയിട്ടും സർഫസ് കോഴ്സ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബേസ് കോഴ്സ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റും ഈ പി ക്യു സി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന സ്ലാബിന് കഴിയും ദ സി സി പേയ്മെൻറ്റ് സ്ലാബ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പി ക്യു സി ക്യാൻ വെരി വെൽ ആക്ട് ആസ് എ ഗുഡ് വിയറിങ് കോഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ആൻ എഫക്റ്റീവ് ബേസ് കോഴ്സ് എ ഗുഡ് ബേസ് ഓർ സബ് ബേസ് കോഴ്സ് ലെയ്ഡ് അണ്ടർ ദ സി സി പേയ്മെൻറ്റ് സ്ലാബ് എലോങ് വിത്ത് എ ഗുഡ് ഡ്രെയിനേജ് ലെയർ ഇൻക്രീസസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ പി ക്യു സി സ്ലാബിന് തന്നെ സർഫസ് കോഴ്സ് ആയിട്ടും ബേസ് കോഴ്സ് ആയിട്ടും എല്ലാം ആക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും എങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അഡീഷണൽ ബേസ് കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ബേസ് കോഴ്സ് എവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പി ക്യു സി സ്ലാബിന് താഴെയായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എലോങ് വിത്ത് എ ഗുഡ് ഡ്രെയിനേജ് ലെയർ ഒരു ഡ്രെയിനേജ് ലെയറും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ ഗുഡ് ബേസ് ഓർ സബ് ബേസ് കോഴ്സ് ലെയ്ഡ് അണ്ടർ ദ സി സി പേയ്മെൻറ്റ് സ്ലാബ് എലോങ് വിത്ത് എ ഗുഡ് ഡ്രെയിനേജ് ലെയർ ഇൻക്രീസസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ലെയേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ റിജിറ്റ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പണൻസ് ഏതെല്ലാമാണെന്ന് കാണാം ദ റിജിറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ മേജർ റോഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സി ഫിഗർ നോക്കാം ഏറ്റവും താഴെ എന്താ ഉണ്ടാവുക സബ് ഗ്രേഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ സോയിൽ സബ് ഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലെയർ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഡ്രെയിനേജ് ലെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രെയിനേജ് ലെയർ ഇവിടെ ജി എസ് ബി എന്ന് കാണാം എന്താണ് ജി എസ് ബി ഗ്രാനുലാർ സബ് ബേസ് ജി എസ് ബി മീൻസ് ഗ്രാനുലാർ സബ് ബേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെൽ ഗ്രേഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാനുലാർ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡ്രെയിനേജ് ലെയർ ആണെന്ത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് സബ് ഗ്രേഡിന് മുകളിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രെയിനേജ് ലെയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്രെയിനേജിന് മുകളിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൽ സി ആണ് അതായത് സബ് ബേസ് സി ഹിയർ ഡി എൽ സി സബ് ബേസ് കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ലീൻ കോൺക്രീറ്റ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ കൺവെൻഷണൽ കോൺക്രീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ചെറിയ റേഷ്യോയിലാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ എടുക്കാറ് അതായത് വൺ ടു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇസ് ടു ത്രീ ഈ രീതിയിലാണ് എന്ത് എടുക്കുക സിമെൻറ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുക്കാറ് പക്ഷേ ഇവിടെ അഗ്രിഗേറ്റ് ടു സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഈസ് ലാർജ് ദാൻ കൺവെൻഷണൽ കോൺക്രീറ്റ് ഓക്കെ അഗ്രിഗേറ്റ് ടു സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഇവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും കൺവെൻഷണൽ കോൺക്രീറ്റിനേക്കാൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ടു വൺ ഈ രീതിയിൽ ഒരു വലിയ അഗ്രിഗേറ്റ് സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഡ്രൈ ലീൻ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ലാർജ് റേഷ്യോ ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ടു സിമെൻറ്റ് ദാൻ കൺവെൻഷണൽ കോൺക്രീറ്റ് അതാണിത് ഡ്രൈ ലീൻ കോൺക്രീറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈ ലീൻ കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സബ് ബേസ് കോഴ്സ് ആണ് ഡി എൽ സി ഡി എൽ സിക്ക് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പി ക്യു സി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും എന്താണ് പി ക്യു സി പേയ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്ന പി ക്യു സി അപ്പോൾ ഈ പി ക്യു സിക്ക് തന്നെ വിയറിങ് കോഴ്സായിട്ടും അതുപോലെ ബേസ് കോഴ്സായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് സബ് ഗ്രേഡിൽ എന്തെങ്കിലും പെർമനൻറ്റ് ഡീഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന് മുകളിലുള്ള ഓരോ ലെയേഴ്സിനെയും ബാധിക്കും എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ ഒരു ഡീഫർമേഷൻ ഈ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഡീഫർമേഷൻ കാരണം മുകളിലുള്ള ഓരോ ലെയേഴ്സിനും അണ്ടുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അത് ഈവൻ സർഫസ് കോഴ്സിൽ വരെ ഉണ്ടാവും എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ റിജിറ്റ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എടുത്തു നോക്കാം ഏറ്റവും താഴെ എന്താ ഉള്ളത് സബ് ഗ്രേഡ് ആണുള്ളത്
അവിടെ നമ്മൾ വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കോമ്പാക്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്യൂറിങ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിന് ക്യൂറിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല നോട്ട് നെസസറി ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റിജിറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി നമുക്ക് ക്യൂറിങ് വേണം ഒരു നിശ്ചിത ക്യൂറിങ് പീരീഡിൽ അത് നമ്മൾ ക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഫോം വർക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ്സിന് നമ്മൾ ഫോം വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നോട്ട് നെസസറി ആൻഡ് ദ കേസ് ഓഫ് റിജിറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എഡ്ജസ് ആൻഡ് ജോയിൻസ് എഡ്ജസും ജോയിൻസും എല്ലാം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോം വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ലെസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് എന്നാൽ റിജിറ്റ് പേയ്മെൻറ്റിനോ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദെൻ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിനാണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റിജിറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് നെക്സ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പണിംഗ് ടു ട്രാഫിക് ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് എങ്കിൽ റിജിറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സിന് ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് അതായത് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതായത് ആ ക്യൂറിംഗ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റിജിറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് വിസിബിലിറ്റി അറ്റ് നൈറ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡാർക്ക് കളറ് കാരണം നൈറ്റ് വിസിബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും ബാഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റിജിറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഇനി യൂട്ടിലിറ്റി ലെസ് ഡ്യൂറബിൾ ആണ് എന്ത് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഹെവി ട്രാഫിക് ഹെവി ട്രാഫിക് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ഡ്യൂറബിൾ ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റിജിറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഡ്യൂറബിൾ ഫോർ ഹെവി ട്രാഫിക് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഗ്രെയിൻ ടു ഗ്രെയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റിജിറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലാബ് ആക്ഷൻ ഓൾസോ ഫ്ലെക്ഷറൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇസ് ലെസ് ഫോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് 